హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మా చిత్ర ఫోటోగ్రఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను షటర్ స్పీడ్ యూసేజ్ గురించి ఒక విషయం తెలియజేయబోతున్నా ఎస్పెషలీ యాక్షన్ ఫ్రీజ్ చేయడంలో మనకి షటర్ స్పీడ్ అన్నది ఎలా యూస్ అవుతుంది అండ్ ఈ వీడియో చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ అడిగిన ప్రశ్న అదేంటంటే అనిల్ అడిగాడనమాట తన ఏం అడిగాడంటే రన్నింగ్ షాట్స్ తీయాలంటే మినిమం షటర్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది తన ఉద్దేశం రన్నింగ్ షాట్స్ అంటే పరిగెడుతున్నప్పుడు యాక్షన్ ఫ్రీజ్ చేసే మూమెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో అది చేయాలంటే షటర్ స్పీడ్ ఎంత ఉండాలన్నది సో రీసెంట్గా నేను ఒక ఈవెంట్ కవర్ చేశాను అనమాట బేసిక్లీ స్పోర్ట్స్ క్రికెట్ క్రికెట్లో మీకు రన్నింగ్ ఉంటుంది పరిగెత్తడం ఉంటుంది ఇంకా చాలా బౌలింగ్ బ్యాటింగ్ హై స్పీడ్ యాక్షన్ ఉంటుందన్నమాట సో కొన్ని నేను ఫ్రీజ్ చేస్తూ కూడా ఫోటోలు తీయడం జరిగిందనమాట సో అందులో నేను ఆ యాక్షన్ ఫ్రీజ్ చేయడం కోసం షటర్ స్పీడ్ని ఎలా వేరీ చేశాను అట్ ది సేమ్ టైం డిఫరెంట్ షటర్ స్పీడ్లో మనకి తేడా ఎలా ఉంటుందన్నది మీకు తెలియజేస్తా ఓకేనా యా టు స్టార్ట్ విత్ ఇది చూద్దాం సో ఈ జస్ట్ షాడోలో ఉన్న అతని ఫోటో తీయడం జరిగింది ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్పోజర్ టైం జస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ ఎత్ ఆఫ్ సెకండ్ అపర్చర్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఓకే ఇక్కడ మనం షటర్ స్పీడ్ గురించి మాత్రం చూద్దాం సో బేసికలీ ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ ఎత్ పర్ సెకండ్ కెన్ ఆల్సో ఫ్రీజ్ సర్టైన్ యాక్షన్ అనమాట అంటే రన్నింగ్ని ఫ్రీజ్ చేయొచ్చు కానీ ఆ ఎంత అమౌంట్ అన్నది ఇట్ డిపెండ్స్ సో ఐ విల్ షో యూ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం తను బౌలింగ్ చేస్తున్నాడా మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇక్కడ ఇది కైండ్ ఆఫ్ సెమీ హాఫ్ ఫ్రీజ్డ్ అనమాట సో అతను స్టిల్ బ్లర్ కనిపిస్తున్నాడు చూసారా ఆ చేతులు బ్లర్ అయిపోయింది తను ఫ్రీజ్ కాలేదు టోటలీ స్టిల్ మనకి ఫ్రీజ్ అయినట్టు కనిపించినా కూడా ఫ్రీజ్ కాలే అండ్ నాట్ ఓన్లీ హిమ్ ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా స్మాల్ మూమెంట్ ఇక్కడ రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక చిన్న జర్క్ ఉంటుంది చూసారా అది కూడా ఫ్రీజ్ కాలేదు దీని రీజన్ ఏంటంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ షటర్ స్పీడ్ అన్నది ఇక్కడ చూద్దాం టూ హండ్రెడ్ పర్ సెకండ్ ఇందాక నీళ్ళలో నిల్చున్న అతనిదే నేను టూ ఫిఫ్టీ పర్ సెకండ్ తీసిన బహుశా ఇది నేను అపర్చర్ ప్రయారిటీలో తీసుకున్న నాట్ ఫర్ ఫ్రీజింగ్ జస్ట్ చూద్దాం అనేసి సో అది ఏం తీసుకుందంటే వన్ బై టూ హండ్రెడ్ అంటే వన్ సెకండ్లో టూ హండ్రెడ్ భాగం సరిపోలేదు అనమాట ఈ యాక్షన్ ఫ్రీజ్ చేయడం కోసం అదే మంచిగా నేను చేసి చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఎస్ ఇది కూడా అలాంటి ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపులే సి దిస్ తను స్టడీకి వచ్చాడు బికాస్ ఈ స్టాండింగ్ అంపైర్ ఇక్కడ ఇతను చూడు బికాస్ ఎందుకు రంటే ఇది కూడా అలాంటిదే ఇంకా దారుణం దీంతో ముందుతో పోలిస్తే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్ సెకండ్ చేస్తే ఇలా ఇలా బ్లర్డ్గా వచ్చింది యాక్షన్ నవ్ ఐ ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇట్ ఇక్కడ సో బికాస్ బ్లర్ వస్తుంది సో ఐ వాంట్ టు ఫ్రీజ్ ఇట్ ఫ్రీజ్ ద యాక్షన్ ప్రాపర్లీ ఇక్కడ చూడండి చూసారా వన్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చూస్తే ఇతను ఫుల్ యాక్షన్ స్వింగ్లో ఉన్నాడు అనమాట స్టిల్ ఇక్కడ చూస్తే హీ హ్యాస్ క్లియర్ ఇక్కడ దుమ్ము ఇక్కడ మట్టి లేచింది కూడా ఫ్రీజ్ అయింది చూడు అండ్ బ్యాట్ కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బ్లర్ ఉంది బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్ అండ్ బాల్ వచ్చి హై స్పీడ్లో వెళ్తుంది కాబట్టి స్టిల్ నాట్ ఇనఫ్ బట్ ఓవరాల్గా పిక్చర్ చూస్తే హై యాక్షన్ ఫ్రీజ్ అయ్యింది దిస్ ఈజ్ వెరీ డీసెంట్ ఇనఫ్ సో దీని షటర్ స్పీడ్ చూస్తే ఇందాక నేను ఎంత చూపెట్టాను వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్ సెకండ్ సెక్ ఆఫ్ సెకండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆఫ్ సెకండ్ కదా ఇక్కడ చూడండి లుక్ అట్ దిస్ ఎక్స్పోజర్ టైం జీరో పాయింట్ జీరో 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 ఎయిట్ సెకండ్స్ అంటే ఒక సెకండ్లో వన్ టూ ఫైవ్ జీరో భాగం అనమాట అలా చేస్తే ఇంత హై బలంగా కొట్టే షాట్ని ఫ్రీజ్ చేయగలిగిన ఇంకా పోతే ఇవి టూ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ చేశాను అనుకో ఇది ఫర్దర్ ఈ బ్లర్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇది కూడా మనకి కొస్త మోర్ క్లారిటీ కనిపిస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఈ బ్యాట్ చూడండి తను ఇక్కడ ఈ బాడీ మోషన్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఎక్కువ స్వింగ్ అయ్యేది ఈ లాస్ట్లో ఇక్కడ కూడా స్వింగ్ తక్కువ ఉంటుంది బ్యాట్ కాబట్టి ఈ ఏరియా చూడండి కొంచెం బ్లర్రీ వచ్చిందా అట్ ది సేమ్ టైం బాల్ కూడా 
సో ఐ థింక్ నేను మొత్తం మిగిలిన షార్ట్స్ అని వన్ ట్వంటీ ఈ షటర్ స్పీడ్ యూస్ చేసి చేశాను అనమాట ఇంత షటర్ స్పీడ్ యూస్ చేస్తే మనకి ఇలా యాక్షన్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం హీర్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ సి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ మీరు అనొచ్చు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ చూస్తే ఇత్ అన్ యాక్షన్ ఉప్స్ ఇత్ అన్ యాక్షన్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్రీజ్ అయింది బట్ ఎందుకు కొంచెం బ్లర్ కనిపిస్తున్నాడు అంటే కనుక బేసిక్లీ నేను ఫోకస్ ఇష్యూ అంతే నేను అంపైర్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకొని ఇక్కడ అంపైర్ చూస్తే ఎటువంటి బ్లర్ లేదు బట్ ఇతను వచ్చి మోషన్ బ్లర్ కాదు ఇది జనరల్గా ఫోకస్ బ్లర్ ఇది లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇక్ ఈ ఏరియాలో కొంచెం వెనకాల ఫోకస్ పెట్టుకున్న తనది యాక్షన్ ఫ్రీజ్ అయిందనమాట యాక్షన్ ఫ్రీజ్ అయినా ఇక్కడ రెండు విషయాలు అనమాట మోషన్ బ్లర్ ఫోకస్ బ్లర్ ఇక్కడ తనలో కనిపించే బౌలింగ్లో కనిపించే బ్లర్ ఏంటంటే నాట్ యాక్షన్ బ్లర్ యాక్షన్ బ్లర్ అయితే నీకు ఇక్కడ డబల్ ఇందాక చూసినట్టు మీకు స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట ఈ చేతులు డబుల్గా కనిపించడం అలాంటిది సో ఇది కూడా సేమ్ స్పీడే అనుకుంటున్నా లెట్ మీ సీ బికాస్ ఆ తర్వాత నేనేం చేంజ్ చేయాల సీ దిస్ సేమ్ స్పీడ్ దిస్ ఈస్ గుడ్ ఎనఫ్ సో వెరీ నైస్ డీసెంట్ షాట్ అనమాట సో అది ఇంకేముంది హై స్పీడ్ ఇయర్ ఇస్ సమ్ హై స్పీడ్ యాక్షన్ యా సీ దిస్ మంచిగా ఫ్రీజ్ అయింది ఇక్కడ కూడా అదే ఇష్యూ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బ్యాట్ మూమెంట్ ఇక్కడ హై ఉంటుంది కాబట్టి చూసారా కొంచెం మోషన్ బ్లర్ కనిపిస్తుంది బాల్ ఈజ్ గుడ్ ఇనఫ్ ఇది ఆల్సో సేమ్ యా ఇంకా అన్నీ ఏదైనా మీకు కరెక్ట్ కనిపిస్తుందంటే ఫ్రీజ్ అయ్యి అది వచ్చి నేను వన్ బై వన్ టూ ఫైవ్ జీరో పెట్టినట్టు అనమాట మిగిలింది ఆ రోజు ఐ డోంట్ థింక్స్ ఐ చేంజ్ డిట్ ఇంకా ఫ్రీజ్ చేయాలంటే షటర్ స్పీడ్ పెంచుకోవడమే ఇక్కడ పిల్లలు ఆడింది కూడా చూపిస్తా లుకాస్ తను కొట్టాక బాల్ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ ఎప్ ఆల్ రైట్ ఇంకేమైనా ఉందా యా ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కీపర్ వైడ్ యాంగిల్ షాట్ ఇది అట్ ది సేమ్ టైం యాక్షన్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మూడు డిఫరెంట్ థింగ్స్ డిస్కస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడు తనలో ఎటువంటి మోషన్ బ్లర్ లేదు దిస్ ఈజ్ గుడ్ ఇనఫ్ ఇన్ ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసింది అంటే వన్ బై వన్ సిక్స్టీ ఎయిత్ ఆఫ్ సెకండ్ చాలా తక్కువ షటర్ స్పీడ్ బట్ ఇక్కడ చూస్తే కీపర్ ఈజ్ గుడ్ స్టంప్స్ ఆర్ గుడ్ ఇతను కొంచెం యాక్షన్ ఉంది స్టిల్ ఓకే బికాస్ ఇంకా బ్యాట్ ఆల్మోస్ట్ ఊపే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అనమాట సో లైట్ బ్లర్ స్టార్ట్ అవుతుంది మోషన్ బ్లర్ ఇక్కడ బాల్ చూడండి కొంచెము స్ట్రెచ్ అయినట్టు డబల్ బ్లర్ అంటే కొంచెం బిగ్గా దాన్ని రియల్ యాక్షన్ బ్లర్ అంటారు అనమాట మోషన్ బ్లర్ బికాస్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఫ్రీజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు రీడ్ అవుతుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పోజర్ టైమ్ ఎక్స్పోజ్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దాన్ని రీడ్ చేసాం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా రీడ్ చేసాం అందువల్ల మీకు డబల్ స్ట్రెచ్లో కనిపిస్తుంది అన్నట్టు యా సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ షటర్ స్పీడ్ సో యా దట్స్ ఇట్ అనిల్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ హోప్ యూ లర్న్ సంథింగ్ దట్స్ ఇట్ మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుస్తా టిల్ దెన్ యూ గెస్ట్ టేక్ బాయ్ బాయ్